Siemano mordy, ja jestem Fenku, witam was bardzo serdecznie To jest pierwszy odcinek z Bedwarsów Czemu pierwszy? To jest trzeci odcinek z Bedwarsów Wiem, że chcecie więcej survivala niż Bedwarsów Więc pokminimy jeszcze nad jakimiś innymi seriami Żeby wiecie, nie zamulać cały czas z survivalem Gdzie tutaj jest łóżko, kurde? <grych> Dobra, na samej górze, okej, okay, już ogarnięte Myślicie, że tamten hop będzie jakiś groźny i będzie chciał się do nas budować, czy magel nie mogę do niego iść. Nie wiem też, czy powinienem się budować pod jaksy, czy na oponenta obok. Okej, okay. widzę, że on tutaj tak też nie poszedł. Chcemy zniszczyć jego łóżko, to już się nam raczej tego nie uda bez żadnych narzędzi. Może po prostu chodźmy po diamenty. Dobra, kupujmy miecz, żeby nie było tak łatwo. Tutaj sobie nic więcej ciekawego nie kupimy, chyba że pozbieramy jeszcze jeden żraza, żeby ogarnąć sobie firebola. Dobra, mamy firebola. Aha, no to nie jest, Jezu, ale ja mam farta. Akurat taka akcja miała być, no ale nic, trudno. Kurde, mamy problem. Chciałem nagrać tutaj najlepszy odcinek z Bedwarsów, ale wszędzie jest zero graszy, co znaczy, że są serwery wyłączone i do lobby możemy dołączyć, a na Bedwarsy tak średnio. Niedobrze. Okej, okay, dobra, już są jacyś gracze, czyli możliwe uda nam się dołączyć. Możliwe, że uda nam się dołączyć. Okej, okay, dobra, przynajmniej teraz szybko reki będą startować i będzie po fulu ludzi. A, coś wiesz, to, to nie do fulu ludzi. Dobra, wiecie co? Patrząc na poprzednią marenkę, wydaje mi się, że tamten hop zagrał dosyć mądrze, z tym, że wiecie, tak defensywnie, że najpierw kupił za złoto te bloki, a nie, to jest za 24 żelaza, bo tak naprawdę one dużo dają, później to obudować drewnem i później to jeszcze wełną obudować. Tracimy mega dużo czasu na tym, żeby to w ogóle zrobić, ale mamy łóżko dobrze obudowane, więc... Nie musimy się tak jakby o nic martwić. Tak naprawdę to zanim my to budujemy, to jest szansa, że ktoś już u nas będzie, ale widzę, że ci oponenci nie są na coś agresywni, więc na spokojnie nie musimy się tutaj śpieszyć. Dobra, więc co tutaj sobie z tej strony może jeszcze tak zrobimy, tutaj tak zrobimy. Oni obudowują to po prostu tak zwyczajnie. Mamy drabinki, które kupiłem przez przypadek, <grych> trochę lipa, no ale już nic z tym nie zrobię, sorry za to. Będziemy potrzebowali na pewno więcej niż 16 desek, dlatego będziemy musieli tutaj poczekać na jeszcze jedno złoto, okej, okay, dobra. Dobra, w ogóle czy, czy rację miałem z tym, że będziemy potrzebowali więcej niż 16? Wydaje mi się, że tak. Gdybyśmy może tego dalej tutaj nie wybudowali, to może by nie było potrzebne, ale przez to, że wybudowaliśmy, to no jest potrzebne. Dobra, no i co teraz to obudowujemy normalnie wełną. Mam taką trumnę. Tamten hop obok nas chyba tak samo obudował, bo też ma taką dosyć sporą wieżę. Ale wydaje mi się, że takie obudowywanie jest bardziej taktyczne, jeżeli gra się 2 na 2, bo tam te bronienie łóżka jest dosyć ważne. Tutaj w 1 na 1 no, można robić dosyć szybkie akcje, więc no bez sensu tak czasami obudowywać. Widzę, że czerwony robi jakąś dziwną akcję, w sensie buduje wieżę do góry. Nie wiem po co, ale możliwe, że on chce się tam przed kimś obronić, kto się do niego buduje. O, spadł na dół. To nieźle się obronił. Dobra, kupujemy sobie żelazny miecz, kupujemy sobie więcej wełny, jeszcze jednego firebola. Tak w ogóle przydałby nam się kill off, bo on możliwe, że też ma takie, wiecie, jakieś zabezpieczenia grubsze. Więc weźmy sobie kill off, żeby się jak coś mogli się tam przykopać. I co, budujemy się też w jego stronę. Kurde, ale że to można tak odbijać, totalnie o tym zapomniałem. Okej. Okay. <grych> O kurde, ale przyzwaniłem strasznie, Jezu, ja nie mam, ja nie ogarniam totalnie sterowania w Minecraft, więc sorry za to, ale no widzicie, że troszeczkę ramersko gram, chciałbym was za to przeprosić. Oczywiście dzięki temu, że łóżko mamy zabudowane jak prawdziwe kozaki, to no nic nie udało mu się tutaj zrobić, on tak teraz przyjdzie z jakimś kilofem czy czymś, ale możemy to w sumie zignorować, my wybudujemy się tędy, po prostu go dojedziemy, tak mam nadzieję, że się stanie. Jakbym umiał speed bridging, to o wiele szybciej bym się tam dostał niż budując się tak, wiecie, ramersko, no ale cóż, trudno, życie. Dobra, tak naprawdę, jeśli się będziemy... Okej. Okay. Okej, okay, dobra, on też spadł. Chciałem to jakoś szybko ograć, tak wiecie, w miarę. Jakbym miał trochę skilla, to bym tam od razu przeleciał i poleciał na to łóżko. No ale sami widzieliście, że no nie mam skilla, no i troszeczkę się tam zamuliłem. On już ma lepsze, lepszą zbrojkę, więc... Trochę przypał jest. Dobra, jakoś poradzimy. Trzeba go jakoś sposobem ograć. Okej, okay, walnął mnie w powietrzu. Przez to sobie spadłem. No nic, trudno. Nie wyszło. Ale dosyć ciekawe jest to, bo ta walka jest taka, wiecie, zacięta. Okej, okay, dobra, spadł. I teraz pytanie, czy zdążymy dobiec do jego bazy, żeby...
okej, okay. <grym> dosyć śmieszna sytuacja. W ogóle przepraszam, że ja nic nie mówię, jak się bijemy. Muszę to ogarnąć, bo to jest tragedia, jak później montuję ten filmik i patrzę, o jest cisza, ale się bije i tak totalnie dziwnie. Okej, okay, dziwna sytuacja, przyszedł do nas oponent, jest ich nawet dwóch. Nie mam pojęcia co oni tu robią, ale chcą nam zniszczyć łóżko. <grych> Dobra, jeden się wywalił, miał dosyć dużo materiałów, więc fajnie. Będziemy mogli sobie tutaj nakupować jakieś różne rzeczy. Ja w sobie kupimy więcej materiałów do budowania naszego łóżka. No i widzicie, dzięki temu, że obudowaliśmy to łóżko tak dosyć mocno, to jesteśmy strasznie bezpieczni. Bo tutaj przed chwilą było dwóch oponentów, tylko że oni tutaj siedzieli i patrzyli. A jakby nawet próbowali to zniszczyć, to i tak jesteśmy tak obudowani, że im by się to nie udało. Nie wiem, co teraz powinienem robić. Czy czekać, aż przyjdzie do nas ten różowy? Czy... Aha, różowy nie żyje, czerwony też nie żyje. To co, chyba mogę się budować po diamenty, bo to nie mam pojęcia. Żółty już ma tylko łóżko. W sensie, tylko jedno życie łóżko ma zniszczone. Tam szary się budował, ale póki co nigdzie go nie widzę tutaj. Fakt faktem, on może się tutaj dostać bez budowania żadnego mostu, więc nawet nie zauważy, kiedy on idzie w naszą stronę. No ale nic, trudno, zaryzykujmy i chodźmy po te diaksy. Za diaksy będę mógł sobie kupić taką ochronę, że będzie mi się pokazywało, jak ktoś będzie u nas w bazie. Ok, tylko cztery diamenty, zaczęło tak mało. Ok, łóżko zostało zniszczone przez żółtego. Aha, drużyna zielona straciła swoje łóżko. Aha, dobra, to ja jestem zielony, ok. Dobra, to w miarę mądre było to, że poszedłem tutaj po te emeraldy. Bo tak naprawdę te głuszko i tak bym już nie uratował. Okej, okay. zostałem zdedany. Nie mam pojęcia jak to się stało, że on tak szybko się za mną znalazł, bo on zniszczył łóżko, jak byłem gdzieś mniej więcej tutaj. Później on po prostu już był na mnie. Strasznie szybko był dobieg. On musiał widzieć, że ja się tu buduję. Taką, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno być. W ogóle on się gdzieś kopał w to? O co tutaj chodzi? Aha, tak po prostu przeszedł ten dyk, okej, okay, dobra, nic nie było. Dobra, jesteśmy na kolejnej arence. Nie wiem, czy powinniśmy przyjmować tą taktykę, co przed chwilą, w sensie z tą obudowywaniem łóżka, czy po prostu szybko raszować. Wydaje mi się, że tamta taktyka ma swoje zalety i wady. Ja, w ogóle powalone jest to mega, że jesteśmy strasznie daleko od wszystkich wysp tutaj. Nie wiem, kto stworzył tą mapę, ale totalnie to jest powalone. Ja na render distansie 6 nie widzę środka, ale spoko. Może to będzie ciekawsze, jeżeli wiecie, nikt was nie może zraszować przez to, że mapa jest taka długa. Ile sekund zostało? 13. Ok, on się pewnie tutaj w te 13 sekund dobuduje. Jakbym miał jakieś bloki, to mógłbym polecieć na niego, ale dobra, poczekajmy sobie te 5 sekund i wrócimy sobie coś kupić za te dwa diaksy i wrócimy i wtedy obudujemy lekko łóżko i pójdziemy na niego. Teraz pytanie, co za dwa diaksy możemy sobie kupić w ogóle? Kopacza, regeneracje nie, ostrość nie, generator możemy sobie podlepszyć, no lepsze to niż nic. Budujemy sobie łóżko, tak lekko, tak samo jak on sobie obudował, że wiecie, to w sumie nic nie zmieni. Ej, on nie buduje się w naszą stronę, nie wiem o co chodzi, dziwne to jest trochę. Weźmy sobie to, jabłko sobie dokupmy, no i lećmy w jego stronę. W sensie, patrzcie to, robimy tak, on sam spadł z siebie, nawet nie musiałem chyba w niego trafiać, tak mi się wydaje, że nawet blisko nie byłem z tym, żeby w niego trafić. Wbijamy tutaj, niszczymy mu łóżko, <grych> o nie, musimy szybko wyrzucić, a nie da się tego wyrzucać w tym serwerze, okej, okay. <grych> w ogóle nie wiem co zrobiłem, ale miałem jakiś taki tyk nerwowy, bo myślałem, że on mnie nie zrzuci, troszeczkę się zdziwiłem w ogóle, że spadam, później jeszcze mogłem się uratować tam na dole, jak byłem blokiem, no ale niestety jestem za wolny, za wolny, Uu, o tym też zapomniałem, że takie coś da się robić, patrzcie, w sensie, mm, o czym zapomniałem, że bierzecie sobie to, nie jestem pewien czy akurat to. Okej, okay, dobra, zielony odpad, przyniósł nam jednego diamenta. Nie wiem skąd on wziął w ogóle tego diaksa, ale dobra. Więc co, trzeba iść sobie tutaj, kupić sobie jabłko, żeby się zregenerować. Ten hop chyba chce nas dokończyć, no ale nic. Trochę się zdziwi, bo to my go dokończymy. Ramusa. Mm. Okej, okay, on chce zrobić coś takiego. Tylko, że mu to nie wychodzi, już drugi raz spadł. W sensie plan ma dobry, ale wykonanie chyba jest trochę nie najlepsze. Dobra, po prostu my pójdziemy go skończyć. Za to, że on grać w tą grę nie umie. To będzie taka nasza jakby zemsta. Znaczy zemsta, za głupotę się płacić. Okej. Okay. <grym> ja nie wiem, jakim trzeba być nowym. To wystarczy po prostu stać przed tym TNT, żeby, wiecie, ono wysadziło was. Okej, okay, dobra, weźmy sobie, wróćmy do naszej bazy może. 
bo mamy mało zdrowa, to po pierwsze, a po drugie i tak tego nie skopiamy zanim on się zrespi, potrzebny nam jest kilo, więc dobra, szybki powrót do bazy, przy okazji sobie kupujemy zbrojkę, on nas goni, ok. Dobrze, dobrze, że kupiliśmy tam zbrojkę, bez tej zbrojki mogłoby być ciężko, bo byśmy zostali pewnie dojechani strasznie szybko. Ok, mamy kilo fancy, dalej mamy mało życia, a strasznie szybko się na tym serwerze odradza, więc on tutaj już zaraz będzie przy, przy mnie, więc trzeba uważać, żebym je znowu nie dojechał. Ok, dobra, weźmy sobie kolejne jabłko, ok, fireballe sobie dokupmy. Ok, tak naprawdę... Śmieszne jest to, że on, żeby mnie zabić teraz, jak ja mam tą żelazną zbrojkę, musi zadać mi mnóstwo hitów. Ja mu chyba wystarczy, że zadam trzy czy coś w tym stylu, więc powalone to jest trochę, ale nic. Dobra, on już sobie pada. Okej, okay, zabudował trochę to łóżko. Aha, nie zabudował jednak. Okej, okay, sam spadł. To było mało ciekawe. Najgorsze jest to, że oni tam są chyba dosyć dobrze wyposażeni, tym bardziej, że oni już byli na środku i się ze sobą biją. Czyli zostałem ja, ja bez łóżka kontra jakichś dwóch ogarniaczy. Mam nadzieję, że ich walka zakończy się tak, że oni sobie poniszczą te łóżka. Wtedy ja będę miał jakąś w ogóle szansę, żeby cokolwiek im zrobić. Nie wiem, póki co na pewno wełna nam się przyda, żebyśmy mieli jak uciekać przed nimi. Jak najwięcej tej wełny, jakby nas gdzieś złapali. TNT nam się może przydać, żeby ten most za sobą wysadzić. Firepole też się nam mogą przydać, tak właściwie to wszystko nam się może przydać, co możemy tutaj kupić. Okej, okay, dobra, mamy 5 diaksów. Za 5 diaksów możemy sobie kupić ochronkę za 4, jeden nam zostanie. Ładnie, a nie, dobra, ochronę możemy sobie kupić i możemy sobie kupić regenerację. Totalnie nawet nie wiedziałem, że jest taki enchant jak regeneracja. To może być dosyć ciekawe, jak wiecie, gracie sobie 4 na 4, tylko tam jest taki problem, że tam zazwyczaj gracze wychodzą. Ale wiecie, jeżeli macie jakąś ogarniętą drużynę na 4 na 4 i jesteście we dwójkę na przykład w i macie jeszcze efekt regeneracji, to ło, ho, ho, się powodzi mega. I tam jest jakiś jeden oponent, który nie wiadomo co robi. To był chyba różowy. I nie wiem, czy on stał przy bazie jakiegoś innego przeciwnika, czy ja mogę iść teraz do niego mu zniszczyć łóżko. Tylko pytanie, gdzie on ma swoją bazę. Okej, okay, wydaje mi się, że tam jest szary. Okej, okay, on ma diaksowe itemy. O nie, 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 nie. To jadę go, czy nie, to jadę go, czy nie, to jadę go, czy nie. Ej, zablokowałem się, o jakiś... Chyba, nie wiem w sumie nawet o co się zablokowałem. Chciałem się wbudować do góry, ale mnie zaczęło blokować. I nie wiem, czy to przez to, że nie mogę tam budować, czy o co chodzi, ale przegrałem. Ale już myślałem, że to będzie blisko wygranej. Tylko, wiecie, zniszczyłem mu łóżko i w ogóle, praktycznie go dojechałem na PvP, po czym okazało się, że on ma dexowe itemy. To był największy problem. No ale nic, przegrałem, czuję się mentalnym zwycięzcą, ten różowy dojechał totalnie na farcie. Wydaje mi się, że on specjalnie czekał, aż ja pójdę do tego szarego, żeby tutaj przybiec do nas. Tak naprawdę to chyba się bał, żeby łóżka nie stracić, no ale mniejsze. Dzięki za oglądanie, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie, no i siemano.